இறந்தவங்களை இறந்தவங்க கிட்டயே விட்டுடுங்கன்னு ஒருத்தர் ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு சில சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு யாரும் ஒருத்தர் இறந்தப்போ இறந்த சில நாட்கள்ல சில பொருட்கள் தானாவே இங்கேயும் அங்கேயும் நகர்ந்திருக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட சில சித்திகள்ல நிலை பெறலன்னா நீங்க அந்த திசையவே பார்க்க கூடாது what you should do yes uh, you stop நீங்க இறந்தவங்க கூட உங்களை அடயாளப்படுத்திக்கறத நிறுத்தணும் நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் உங்களுக்கு பாட்டியாவோ அம்மா அப்பா அல்லது எந்த ஒரு உறவாவி இருந்தாலும் அவங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரியமானவங்களா நெருக்கமா இருந்திருந்தாலுமே அவங்க தங்களோட உடலை உதிர்த்துட்ட அந்த கணமே பொதுவான அர்த்தத்துல அவங்களோட மனம் புத்தி உணர்ச்சி எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அவங்களுடனான உங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அது எல்லாத்தையும் அவங்க இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா எல்லாத்தையும் இங்கே விட்டுட்டாங்க அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு வேற ஒரு சாரம் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா உயிருடைய அந்த சாரத்து கூட உங்களுக்கு எந்த உறவும் இல்லை உங்க உறவு மற்ற அம்சங்களோட தான் இருந்துச்சு அந்த நபர் இறந்தவுடன் அந்த அம்சங்களும் உதிர்ந்து போச்சு அதனால ஒருத்தர் இறந்தா நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் அவங்க கூட இருந்த அழகான தருணங்களை பொக்கிஷமா ரசிக்கணும் அவ்வளவுதான் அழகான நினைவுகள் இருந்தா அதை நெஞ்சார நேசிக்கலாம் இல்லைன்னு அவங்கள மறந்துடலாம் உங்க குற்ற உணர்வுகளுக்கும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் இறந்தவங்க மூலமா தீனி போட்டுக்காதீங்க அது ரொம்ப சிக்கலா மாறி போயிடலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலாயிடும் இறந்தவங்களை இறந்தவங்க கிட்டயே விட்டுடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் சொன்னாரு இறந்தவங்களை இறந்தவங்க கிட்டயே நீங்க விட்டுடணும் உங்களுக்கு அவங்க கூட எந்த வேலையும் கிடையாது நீங்க குறிப்பிட்ட சில சித்திகள்ல திறமையுடையவரா இல்லாத பட்சத்துல நீங்க அந்த பக்கமே பார்க்க கூடாது என்ன அபத்தமான ஒண்ண செய்ய முயற்சித்து உங்க வாழ்க்கையே ரொம்ப சிக்கலா நீங்க ஆக்கிப்பீங்க சில பழைய போக்குகள் சிலரை குறிப்பிட்ட சில செயல்களை செய்ய வைக்கலாம் ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு அர்த்தமே இல்லை உடல் இல்லாத ஒருத்தருக்கு உணவு கூடையும் உடைகள் கூடையும் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படி தனி உங்களுக்கு உடல் இருந்தாத்தான் நீங்க உணவு பின்னாடியும் உடைகள் பின்னாடியும் போவீங்க உடலை இழந்துட்டா உணவையும் உடைகளையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அத்தனை உணர்ச்சிகள் கலந்திருக்கிறப்போ உங்களுக்குள்ளையும் வெளியேயும் பல விஷயங்கள் நடக்கும் அதுக்கு நீங்க அர்த்தங்கள் கற்பிக்க தேவையில்லை ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னு பாருங்க உங்க சாதனாவை செய்யுங்க உயிரோட இருக்கிற மனிதர் கூட இருங்க இறந்தவங்க கூட இருக்க முயற்சி செய்யறத விடுங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்கிற உங்க தாத்தா கூட இருங்க அவருக்கு உங்களால ஆனத சிறப்பா செய்யுங்க ஏன்னா அவரும் ஒரு நாள் இறந்து போயிடுவார் தானே அவர் இறக்கணும்னு நான் சொல்லல ஆனா அவரும் ஒரு நாள் இறந்து போயிடுவார் இல்லையா அதனால அவர் கூட இருக்கிற இந்த குறுகிய காலத்துல உங்களால முடிஞ்சத சிறப்பா செய்யுங்க அங்க இருக்கிற சில கனப்பொழுதுகள் உங்க வாழ்க்கையையும் அவர் வாழ்க்கையையும் எப்படி மேம்படுத்துறதுன்னு பாருங்க உங்க பாட்டிய நினைச்சு கற்பனையில தொலைஞ்சு போக வேண்டாம் பாட்டியோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுச்சு அலமாரிக்குள்ள வந்து எட்டி பாக்குற வேலை எதுவும் உங்க பாட்டிக்கு கிடையாது ஆனா என்னன்னா ஒருத்தருக்கு சொந்தமான உடைகள்ல அவர்களுடைய சுவடுகள் இருக்கும் இந்த எல்லா அம்சங்களையும் இந்தியாவில நம்ம கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டோம் மக்கள் இத தினசரி வாழ்க்கையோட நடைமுறையா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஞானமடைஞ்சவங்க இல்ல சாதாரண மக்கள் இந்த கலாச்சாரத்துல இது ஆழமா பின்னி பிணைஞ்சிருக்குது ஒருத்தர் இறந்தா அவங்க உடல் கூட தொடர்புல இருந்த உடைகள் எல்லாத்தையும் 
உடல் கூட அதிக தொடர்புல இருந்த எல்லாத்தையும் எரிச்சிடுவாங்க அதை வச்சுக்க மாட்டாங்க எப்பயாவது ஒரு தடவை அவங்க அணிஞ்சுக்கிட்ட உடைகளை மட்டும் ரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினருக்கு கொடுத்தாங்க வேற யாருக்கும் இல்ல அவங்க மகளுக்கோ பேத்திக்கோ மகனுக்கோ இப்படி ஒருத்தருக்கு கொடுப்பாங்க அதுவும் அவங்க இறந்த முதல் ஒரு வருஷம் அதை அணியக்கூடாது அவங்க மறைந்த முதலாவது நினைவு நாள் வரைக்கும் அதை நீங்க உடுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் எதனால உருவாக்கப்பட்டச்சுன்னா நம்ம இங்க இருக்கிறப்போ நம்ம எது கூட தொடர்புல இருந்தாலும் அது கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான சக்தி இருக்குது அதுக்கு ஒருவித சந்தர்ப்பத்தை நீங்க வழங்கினா இந்த உடைகள் வினோதமா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்க பாட்டி வர தேவையில்லை இந்த உடைகளே வினோதமா நடந்துக்கும் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி தெரியுமா உங்க கார் கதவை தொட்டா இப்படி ஆகும் ஏன் இப்படி நடக்குது கார் எந்த மின்சாரத்தையும் உற்பத்தி செய்யல இல்லையா பிறகு ஏன் இப்படி நடக்குது ஏதோ ஒண்ணு கூட தொடர்புல இருக்கிறதால அது கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆகுது அதே மாதிரி உடல் கூட நெருக்கமா தொடர்புல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தோடவும் அந்த தன்மை கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும் செய்வினைகள் எப்படி செய்யப்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தீங்கு செய்ய விரும்பினா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா முதல்ல உங்க உள்ளாடை அல்லது முடியை எடுப்பாங்க உங்க உடல்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு எடுக்க முடியும்னா சிறப்பு உங்க முடியோ நகங்களோ கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது உங்க உடலுடைய அங்கம் அது கிடைக்கலன்னா முதல்ல உடல் கூட தொடர்புல இருக்கிற ஏதோ ஒரு துணியை எடுப்பாங்க முதல்ல உள்ளாடைகள் தான் காணாம போகும் நிஜமா தான் இந்தியாவில மக்கள் இது குறித்து அதிக கவனம் எடுத்துக்கிட்டாங்க உள்ளாடைகளை வெளியே போடவே மாட்டாங்க ஒரு உள்ளாடை காணாம போனாலும் என்ன ஆச்சுன்னு தேடுதல் வேட்டையில இறங்குவாங்க என்ன நட்புறவுல இல்லாத யாரோ அல்லது விரோதத்தில் இருக்கிற யாரோ அதை எடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க குறிப்பா துவைக்காத துணிகள் வீடுகள்ல ரொம்ப கவனத்தோட அதை கையாளுவாங்க இன்றைய காலத்துல இந்த வழக்கம் எல்லாமே மறைஞ்சிட்டு வருது ஏன்னா எல்லாத்தையும் சலவை செய்யறவங்க கிட்ட நாம கொடுக்கறோம் இல்லைன்னா பாரம்பரியமான வீடுகள்ல இத அவ்வளோ கவனமா வச்சிருப்பாங்க இந்த உடைகள் எல்லாத்தையும் மூடிய கூடையில போட்டு வைப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள தெரிஞ்சவங்க தான் இதை துவைக்கணும் வெளியே கொண்டு போகவே கூடாது அவங்க உடல் பாகமான முடிய போன்ற எதையாவது எடுத்தா அது வேற விஷயம் ஆனா இந்த துணிய வச்சே சில பேரால சில விஷயங்களை உங்களுக்கு செஞ்சிட முடியும் ஏன்னா அதுல உங்க தன்மையுடைய சுவடுகள் இருக்குது ஒருத்தங்க இறந்து போனாலும் இது பொருந்தும் அவங்க விட்டு போன அந்த சுவடுகள் ஏதாவது கொஞ்சம் செய்யலாம் அதுல ஒருவித சக்தி செயல்பட்டுச்சுன்னா அந்த அம்சம் கொஞ்சம் பீரிட்டு வரலாம் இப்படி சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்குது இத சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு பேய் கதைகள்ல ஆர்வம் போல தெரியுது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்திருக்குது யாரோ ஒருத்தங்க இறந்து போனா இது நடக்கலாம் இந்த கேள்வி கேட்டவங்களே சொன்ன மாதிரி பொருட்கள் உண்மையிலேயே நகரலாம் குறிப்பா அவங்க நெருக்கமா பயன்படுத்தின பொருட்கள் இங்கையும் அங்கையும் தன்னால நகரலாம் இது ஒருத்தங்க இருந்த சில நாட்களுக்குள்ள நடக்கலாம் அந்த நபர் வந்து எதையும் நகர்த்த மாட்டாரு ஆனா அந்த பொருட்கள் கூட இணைஞ்சிருக்கிற சக்தி ஒரு விதத்துல தன்னை பின்வாங்கிக்கிறது இது பின்வாங்கிக்கிற செயல்முறையில கொஞ்சம் கூடுதல் அசைவுகள் ஏற்படுது உதாரணத்துக்கு அங்க நிக்கிற உங்க காருடைய என்ஜின் அதிக அதிர்வுகள் இல்லாமலே ஓடுது ஆனா என்ஜினை ஆஃப் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கடைசியில கொஞ்சம் கூடுதல் அதிர்வு ஏற்படுது இல்லையா அதை நீங்க கவனிச்சிருக்கிறீங்களா இப்ப எல்லாம் இதை அதிகம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா கார்கள் சிறப்பா வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது ஆனா பழைய கால என்ஜின்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் செஞ்சா இப்படி சத்தம் போடும் அது நிக்கிறப்போ சத்தம் குறையணும் ஆனா அப்படி இருக்கிறது இல்ல ஒரு நிலையில இருந்து வேறொரு நிலைக்கு மாறுறப்போ கொஞ்சம் கூடுதல் அதிர்வு இருக்கும் அப்படித்தான் உங்களோட என்ஜினும் ஆஃப் ஆகுது அப்படி அணையறப்போ எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் கூடுதல் அதிர்வுகள் உருவாகுது 
இந்த கூடுதல் அதிர்வு பேய்கள் நடமாட்டமா தவறா புரிஞ்சுக்கப்படுது இல்ல இது பேய் நடமாட்டம் இல்ல இது உயிர் சக்தி விலகிறதால ஏற்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது கண்டிப்பா நடந்தாகணும்னு கிடையாது நிறைய விஷயங்களை மக்கள் கற்பனை செஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா இது நடக்க முடியும் நடக்கவும் செய்யும் அது எல்லாத்தையும் சுத்தம் செய்யணும்னா ஒருத்தர் இறந்த உடனே மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறம் ஒரு விதமான செயல்முறை செய்வோம் பதினோராவது நாள் வேறொரு செயல்முறை செய்வோம் பதிமூணாவது நாள் இன்னொரு செயல்முறை செய்வோம் நாற்பதாவது நாள் மற்றொரு செயல்முறை செய்வோம் இது எல்லாமே அந்த நபருடைய சுவடுகள் எதுவும் மிச்சம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக செய்யப்படுது இறந்தவங்களை பெட்டி கட்டி அனுப்பிடணும் அப்பத்தான் வாழ்றவங்களால தொடர்ந்து வாழ முடியும் வாழறவங்க இறந்தவங்க கூட ஈடுபட ஆரம்பிச்சா பல விதங்கள்ல தன்னோட வாழ்க்கைய இழந்துடுவாங்க இந்த பேய் கதைகள் எல்லாமே சுவாரஸ்யமானதா தெரிஞ்சாலும் பல விதங்கள்ல இது உங்க வாழ்க்கையே செதைச்சு போட்டுட முடியும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாத பல விதங்கள்ல இது நடக்க முடியும் அது எல்லாமே இனிமையா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இறந்தவங்க கூட ஈடுபடுறது உங்க வாழ்க்கையே செதைச்சு போட்டுட முடியும் அப்படின்னா அங்க மேல யாரோ ஒருத்தர் உட்கார்ந்துகிட்டு உங்க உயிரியை குடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி இல்ல இறந்தவங்க கூட நீங்க ஈடுபடுறதே அதை செய்திட முடியும் நீங்க குறிப்பிட்ட சில சித்திகள்ல நிலை பெறலன்னா நீங்க இந்த திசையில பார்க்கவே கூடாது அது அவசியமே இல்லை